ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മലബാർ ഇഫ്താർ ഡിഷായ കായ് പോളയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വീട്ടിൽ പഴവും മുട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുതേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കായ്പോള തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ നന്നായി പഴുത്ത രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് ഇതേപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ നടുവിൽ കൂടി ഒന്ന് കീറിയിട്ടാണ് കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നത് കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാഷ്നട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പം അതെടുത്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പഴം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരണം കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നെയ്യ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ചധികം ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് പഴം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അടിഞ്ഞു പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പഴം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് വേഗം തന്നെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളുപ്പ് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഒരു നുള്ളുപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മിക്സിയിലും ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ മിക്സിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബീറ്റർ ചെയ്യുന്ന അത്ര സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടില്ല പോളയ്ക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏലക്കായ ചതച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടി ചേർക്കാം ഏലക്കായ പൊടി ചേർക്കാം അടുത്തതായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് മധുരം അനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ് പാൽ ഒഴിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ചിലരൊക്കെ പാലിന് പകരം മിൽക്ക് പൗഡറൊക്കെ ഒഴിക്കാറുണ്ട് ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പം പാലും മിൽക്ക് പൗഡറും ഒന്നും നിർബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പഴമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഴം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കി വന്ന നെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പാത്രം ചൂടായിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മിക്സ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വേറൊരു പാന് കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പഴയ പാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പോളയുടെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പോളയുടെ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടിയിലായിട്ട് വേറൊരു പാൻ എടുത
ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പോള നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ട് കാണാമല്ലോ പോളെ അപ്പം കറക്റ്റ് പാകമായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് കുത്തി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ ടൂത്ത് പിക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പോള കറക്റ്റ് പാകമായി എന്നാണ് അപ്പോൾ പോളയുടെ മുകൾ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോള മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കായ് പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പഴവും മുട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് റെഡിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് സമയത്തിൽ മാറ്റം വരും അപ്പം ഞാനിതിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതാ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻസിൽ കൂടി അറിയിക്കുക ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം താങ്ക്